nilivyoponzwa na sauti yangu sehemu ya sita mtunzi anaitwa Hans Marcelin mimi naitwa Felix Mwenda na habari zetu ni 0677 0-2-0-12 Simulizi hii unaweza kuipata katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi Sehemu ya tano turisha pale mbapo Nilikuwa ni memuulizi ule dada kusu kitu gani ya mbacho kilikuwa kinaendelea Alikuwa na lalamika tu Kilisho endelea karibu sana karika sehemu hii ya sita Sijaelewa kwani wanasemaje. Wameita majina wakisema kwamba hao ndio waliotumiwa meseji wamepita. Lakini hata mimi nilitumia meseji kwamba nimechaguliwa, lakini sasa wameniacha. Eh. Asa kama ndio hivyo mbona ni hatari sana. Nikajisemea huko nikiwa nimepagawa. Mara wakati ule ule yule mtu wa mwanzo akarejea wa pasipo kuwa na karatasi mkononi. Nilichoka kule kweli nikiwa na jela umene kwa nini nilifika eneo hilo ili hali sikuwa kwenye listi. Nikabaki nikiwa natoka na toki moyo moyo. Nilikuwa na jela sana kama ni hivyo. Felix. Felix Mwenda, mimi kwa hapa. Nakauliza tena. Nilishtuka na kumtazama huko nikiwa namweleza kwamba ndio mimi. Nika moru ni mfuate. Basi nikaanza tu zara akakuweze kumfuata. Nyuma ndile kwa nasikia watu wengi wakiona la humo tu. Ya, bomo na sasa wana pia na kazi kwa kujuana. Mimi nilijua tu, yani Tanzania imejaa rushwa rushwa ukiwa na mkono mfupi basi utoke kabisa. Moyoni nilikuwa nimebaki nikicheka tu na kusikitika sana tabia za Tanzania ambao wengi upenda kuongea bila kufanya utafiti wote. Nilikuwa na wasikitikia tu. Nikaingia mle ndani ambapo kwa kweli kule kuna kuzuri sana. Nilikuwa vijana wazangu tisa wakiwa wamepanga mstari kwenye eneo lililokuwa wazi. Huku alikuwa ameelekea kwenye meza ambayo nyuma ya meza hizo kule kuna viti vilivyokaliwa na watu wanne. Katika watu wale wanne kule kuna wanawake wawili, lakini pia kule kuna na wanaume wawili. Macho yangu yaliganda katika uso wa mwanadada mmoja ambaye katika akili yangu nilikubali kabisa kwamba nilikuwa namfahamu, lakini sikuwa nakumbuka ni wapi nilikuwa nimemuona. Nilikuwa namfahamu yule dada, yule dada na yakaachi atabasamu. Inawezekana na yeye pia alikuwa akinifahamu vile vile. Basi nami nikajiunga na vijana wale waliokuwa wamesimama kwenye mstari. Yule mtu aliyekuwa ameniita yeye akaondoka. Karibuni sana. Mimi naitwa Hans Marcelin. Kabla sijaendelea na kile ambacho kimetuleta hapa, basi nipende kutoa chance pia kwa wenzangu kuweza kujitambulisha. Hakika katika moyo wangu nilikuwa nimefurahia sana kuona na my favorite journalist ambaye naweza kusema kwamba ndiye role model wangu. Siku zote nilikuwa nakisikia tu sauti yake ambapo nilikuwa sijawahi kupata bahati ya kuweza kumuona. Mbwebwe zake ndizo zilizokuwa zikinifanya na kipende kipindi chake cha huba. Leo hii kumuona na tena kumuona live ila kwa furaha sana kwangu mimi. Basi akaanza kujitambulisha mdada ambaye alikaa pembeni ya Hans. Mimi naitwa Anita. Karibuni sana. Yule dada mara baada kujitambulisha kwa jina hilo na sauti yake kuisikia tukio la kulipiwa na uli ndani ya daladala mara baada ya kupoteza pesa yangu ya nauli likaanza kunijia na hapo ndipo nilikumbuka kwamba huyo ndiye anita yule ambaye alikuwa amelekwa amenilipia pesa ya nauli nilikumbuka vizuri nikataba sana wale wengine wawili hata sikuwa nikiwasikia kipindi wakiwa wanajitambulisha kwa sababu nilikuwa mbali sana kimawazo nilikuwa namkumbuka sana yule mwanadada anita nikakatizwa na mawazo hayo mara baada ya hansi kuanza kuzungumza bali anza kuzungumza anza Nadhani wote mlikuwa ni washiriki wa shindano la Simulizi Mix Journalist Competition. Alizungumza anza kwa style ya kuuliza. Wote tukatikisa kichwa kukubaliana naye. Sasa basi. Ile siku iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu sana kwa ajili ya nyinyi kuweza kuchuana na kuweza kupata uhusika wa wili tu ambao tutakuwa nao kwenye tasina yetu. Ndio leo. Kwa hivyo kama utaratibu ulivyo basi tunaweza kuwaita mmoja mmoja kwa ajili ya kufanyia assessment je mko tayari kijana hasi aliyejali wa sauti ya mpangilio hasi alivyokuwa anaongea akazungumza huko akiwa anatuelekezea uso wake uliokuwa na tabasamu 
Nilikuwa nimejawa na furaha sana hasa ukizingatia ile ile kwa ndio kazi ya ndoto yangu. Nilikuwa na furaha sana. Basi moja moja akaanza kufanywa mahojiano kwa interview za hapa na pale. Ile kwa ni mchuano mgumu sana. Na hapo ndipo nikaamini kwamba Tanzania ina vipaji bwana. Lakini wenye bahati tundo wachache tunaowaona kwenye media mbalimbali wakiuza sura na kujipatia riziki zao za halali. Lakini mtaani kule kuna vipaji vingi mno. Mchuano huo uliendelea na kudumu takriban kwa masaa kadhaa. Ninachoshukuru Mwenyezi Mungu kipaji changu kiliweza kuonekana. Na hapo majaji wote waliweza kulitambua hilo na wakaamua kunipa nafasi ya kuweza kuwa mmoja wa watangazaji katika brandi yao ya ndoto yangu. Nilikuwa nimefurahia sana pale niliposikia sauti ya jaji Hans Maselini ikisema kwamba mimi ndiye mshindi nambari moja. Nilikuwa nimefurahia sana. Nilikuwa nimefurahia sana kutangazwa kwa mshindi nambari moja. Kwa hivyo nikaweza kupangiwa taratibu wa siku ya kufika hapo ili niweze kupewa maelekezo sambamba na kupewa utaratibu wa kazi mahali pale. Basi siku hiyo ilivyoweza kuadia, niliweza kupewa utaratibu mzima kwa kushirikiana na mtangazaji nguli wa kipindi cha maisha na mikasa wa brandi hiyo bwana Kigumi. Niliweza kukiongoza vizuri kipindi hicho hadi pale nilipokuwa mwenyeji na kuachiwa kabisa. Niendelee kukitendea haki kipindi hicho. Na kipindi kilikuwa ni cha segment mbili. Moja ilikuwa ni kuanzia Jumatatu mpaka Alhamisi saa kumi jioni mpaka saa moja usiku, jambo hapo kile kwa kinazungumzia masuala ya kijamii na majanga mbalimbali. Na segmenti ya pili ilikuwa ni Jumapili saa 4 asubuhi hadi saa saba mchana. Na chenye pia kile kwa ni maalumu kwa ajili ya mahojiano na hadithi za kweli za watu. Huku kukipatikana bahati ya kwa hoju wa usika basi nafanyika hivyo. Hatimaye niliweza kukirusha kipindi hicho kwa ufanisi na utashi pamoja na weledi wa hali ya juu sana. Na kidogo kidogo mashabiki wakaanza kunielewa. Nilikuwa nimeanza kazi rasmi pale simulizi Mix FM. Siku zile kwa zinapita huko nilikuwa naendelea kuitumikia kampuni hiyo ya utangazaji kwa moyo wote. Nilichokuwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu kupitia kazi hiyo. Kampuni ikaweza kunizawadia gari kwa ajili ya kuwahi kazini. Vile vile nikapewa na sehemu ya kulala. Ile kwa nitamani kubwa sana waliokuwa wameniyonyesha. Na si mimi tu ndiye nilikuwa nimefanywa hivyo. Hiyo ilikuwa ni utaratibu wa kampuni hiyo. Yaani pindi utakapo kubali kuifanyia kazi tu basi gari pamoja na nyumba ndio vigezo vya viku vya kwanza kukuzingatia. Wale kwa nafanya vile kwa kila mtu aliyekuwa anafanya kazi na kampuni hiyo, walikuwa wanaamini kwamba bila gari basi ufanya kazi atatilo sana kazini na pia bila nyumba mfanya kazi wao atapanga nyumba na kukutana na kero za wapangaji ambaji ambazo zingearibu saikolojia ya mfanya kazi wao. Kwa hilo nilikuwa nimeshukuru sana hilo. Nilihama pale nilipokuwa nimepanga na kuhamia huko kwenye makazi mapya ambapo ilikuwa ni Mbezi Beach. Mama Shura leumia sana kwa makwangu kwa sababu alikuwa amenezwa ya sana, lakini haikuwa na jinsi. Ikabidi tu hilo liweze kufanyika bila mjadala wa aina yoyote. Mwanadada anaita yeye. Taratibu alianza mazoea na mimi na hatimaye akawa mazoea kamili. Na tayari moyo wangu ulikuwa umekolea kwake. Hasa kutokana na sifa njema alizo kwa mejali wa dada yule ambaye wanaweza kusema udongo wake wakati anaumbwa haukuwa na tope mazoea ya yangu na yake na hasa uwezo wangu wa kuzungumza uko ni rahisi ya zoezi la kuweza kumkabili mwanadada yule ambaye alikuwa pazua kichwa kwa kweli kwa kufanya kazi wenzetu wengi ofisi na pale pamoja na kutema mistari lakini walisha tu kuchinjwa bari ni ambapo atadamu kuweza kutoka nje kukuwa na uwezekano Walikuwa na mtamani sana pale ofisini lakini hawakuweza kabisa kumpata. Mimi nikajitosa ili niweze kumpata. Kilichoendelea tukutane katika sehemu ya saba. Mimi naitwa Felix.